சினிமா என்பது காட்சி மொழி என்பதை உணரவே நமக்கு வெகு காலம் தேவைப்படுகிறது ஆரம்ப காலத்தில் மேடை நாடகங்களின் திரை வடிவமாக மட்டுமே பல சினிமாக்கள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி ஒரு நிலையில் சினிமாவின் முழு பலத்தை அதன் எல்லையற்ற சாத்தியங்களை உணர்ந்து காட்சி மொழியில் கதை சொன்னவர் மகேந்திரன் இன்று அவருடைய பிறந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இளையாங்குடி என்ற ஊரில் பிறந்த இவரது இயற்பெயர் அலெக்சாண்டர் எம்ஜிஆர் மூலம் சினிமாவிற்குள் நுழைந்த மகேந்திரன் சிவாஜி கணேசன் நடித்த தங்கு பதக்கம் ரிஷி மூலம் ரஜினிகாந்தன் காளி விஜயகாந்தன் கல்லழகர் உட்பட இருபதுக்கும் அதிகமான படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியுள்ளார் முதல் முதலில் இவர் இயக்குனராக அறிமுகமான படம் முள்ளும் மலரும் இந்த படம் தமிழ் சினிமாவின் போக்கை திசை மாற்றியது அதுவரை இருந்த நாடகத்தனம் உடை தெரியப்பட்டு யதார்த்தம் நோக்கி பயணிக்க துவங்கியது தமிழ் சினிமா கை நிறைய அன்பை அள்ளி வெள்ளி திரையில் பூசியவர் மகேந்திரன் அவரது படைப்புகள் எல்லாமே அன்பையும் மனிதர்களின் நுட்பமான உணர்வுகளையும் மையப்படுத்தி இருக்கும் முள்ளும் மலரும் உதிரி பூக்கள் ஜானி மெட்டி போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் வாழ்வின் மகிழ்ச்சி வெறுமை ஏக்கம் அன்பு இருப்பு இல்லாமை என அனைத்தையும் அதன் அதன் துல்லிய அலைவரிசையில் ஜனங்களுக்கு கடத்தியவர் மகேந்திரன் முள்ளும் மலரும் திரைப்படத்துக்கு பிறகு ரஜினிகாந்தின் உடல் மொழியே மாறிப்போனது என்று சொல்லலாம் அந்த படத்தில் காளி கதாபாத்திரத்திற்கு பிறகு மகேந்திரன் கற்றுக் கொடுத்த உடல் மொழி நீண்ட காலம் ரஜினியுடன் பயணித்தது உதிரி பூக்கள் இந்த திரைப்படம் புதுமை பித்தன் எழுதிய சிற்றன்னை என்ற கதையை தழுவி எடுக்கப்பட்டது இந்த படத்தின் வசனத்தை மொத்தமாக நான்கு பக்க காகிதத்தில் எழுதிவிடலாம் ஆனால் அந்த படம் பார்த்த அனைவர் மனதிலும் சுமக்க முடியாத ஏதோ ஒன்றை சுமத்தி விடுகிறார் மகேந்திரன் மகேந்திரனை பற்றி பேசும் போது பாலு மகேந்திராவை எப்படி தவிர்க்க முடியும் முள்ளும் மலரும் திரைப்படத்தின் ஆன்மா மகேந்திரனுடையது என்றால் உடல் பாலு மகேந்திரா உடையது அந்த அளவிற்கு இப்படத்திற்கு இன்னொரு இயக்குனராக பணியாற்றியவர் பாலு மகேந்திரா ஜானி திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவிக்கும் ரஜினிக்கும் இடையில் இருக்கும் காதல் அத்தனை அழகாக இருக்கும் ஸ்ரீதேவியும் ரஜினியும் இணைந்து எத்தனையோ படங்கள் நடித்திருந்தாலும் ஜானி நிகழ்த்திய மாயம் என்பது வேறுதான் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை இயக்குனர் பாலச்சந்தர் கேள்விகள் கேட்டு பேட்டி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இயக்குனர் யார் என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்பினார் பலரும் நினைத்தது தன் குருநாதர் பாலச்சந்தர் பெயரைத்தான் ரஜினி சொல்ல போகிறார் என்று ஆனால் அன்று ரஜினி சொன்ன பெயர் மகேந்திரன் துக்லக்கில் பணி புரிந்த காலத்தையே தன் வாழ்வின் மிக சிறந்த காலம் என்பார் மகேந்திரன் மகேந்திரனின் எல்லா படங்களுமே அதிகபட்சம் நாற்பது நாட்களில் எடுக்கப்பட்டவைதான் உதிரி பூக்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் படசுருளில் முப்பது நாட்களில் எடுக்கப்பட்ட படம் நெஞ்சத்தைக்கு இல்லாத படம் மூன்று தேசிய விருதுகளை வென்றது விருது வாங்க போன மகேந்திரன் அங்கே வந்திருந்த எம்ஜிஆரிடம் விருதுகளை சமர்ப்பித்து எல்லாம் உங்களால் வந்தது என்றார் ஒரு முறை விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் அழைப்பை ஏற்று கிளிநொச்சியில் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு மூன்று மாதங்கள் திரைப்பட பயிற்சி அளித்தார் மகேந்திரன் விடை பெறுகையில் பிரபாகரன் மகேந்திரன் கையை பிடித்து முள்ளும் மலரும் கிளைமேக்ஸ் காட்சி என்னை ரொம்பவே பாதித்தது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை சில்லடும் தரணும் என்று குறிப்பிடுவார் மகேந்திரன் கை நிறைய அன்பை அள்ளி வெள்ளி திரையில் பூசியவர் அல்லவா அவர் 